హాయ్ హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ క్వార్డినేటర్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్లో ఉన్న క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం మీకు ప్రీవియస్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఈ వీడియో లాస్ట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది చెక్ చేసుకోవచ్చు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూడండి ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. ABCD అనేది మీకు ఒక రెక్టాంగిల్ అని చెప్తున్నారు AC అనే డయాగ్నల్ లైన్ యాంగిల్ ఏ అండ్ యాంగిల్ సి ని బైసెక్ట్ చేస్తుంది బైసెక్ట్ మీన్స్ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా కట్ చేస్తుంది సో చూడండి ఫస్ట్ ఏబిసిడి అనేది ఒక రెక్టాంగిల్ అని చెప్తున్నారు సో దీనికి నేమ్ ఇవ్వండి ఏ బి సి డి ఇక్కడ ఏ దగ్గర యాంగిల్ అండ్ సి దగ్గర యాంగిల్ ఏ సి అనే డయాగ్నల్ లైన్ అనేది టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా కట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఓకే సో డయాగ్నల్ లైన్ అంటే మీకు ఇలా వస్తుంది సో ఈ యాంగిల్ ఏ లెంత్ యాంగిల్ ఏ దగ్గర మీకు ఇక్కడ టూ వస్తాయి యాంగిల్స్ యాంగిల్ సి దగ్గర కూడా మీకు యాంగిల్స్ టూ వస్తాయి ఓకే సో ఈ యాంగిల్స్ కి నేమ్ ఇవ్వండి యాంగిల్ వన్ అండ్ యాంగిల్ టూ యాంగిల్ త్రీ యాంగిల్ ఫోర్ ఓకే సో ఇట్లాగా ఫోర్ యాంగిల్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ దీంట్లో సో ఫస్ట్ బిట్ మీరేం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే షో దట్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ సో ఏబిసిడి అనేది స్క్వేర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి స్క్వేర్ అంటే మీకు ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయని ప్రూవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ డయాగ్నల్ బీడి ఈ బీడి అనే డయాగ్నల్ నెక్స్ట్ ఇంకొక డయాగ్నల్ వస్తుంది ఈ బీడి అనే డయాగ్నల్ కూడా సేమ్ యాంగిల్ బి అండ్ యాంగిల్ డి ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కట్ చేస్తుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి ఇది సెకండ్ బిట్ లో ఫస్ట్ బిట్ చూడండి ఏబిసిడి అనేది ఫస్ట్ మనం స్క్వేర్ ఈ రెక్టాంగిల్ అనేది స్క్వేర్ అవుతుంది అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయని ప్రూవ్ చేయాలి యాక్చువల్ గా రెక్టాంగిల్ లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో ఈ సైడ్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది ఇది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అండ్ ఏడి కి ఆపోజిట్ సైడ్ బిసి సో ఈ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి రెక్టాంగిల్ లో వచ్చేసరికి మీకు ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి స్క్వేర్ లో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో సొల్యూషన్ చూడండి ఫస్ట్ మీకు ఏవైతే క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారో అవి రాసుకోండి గివెన్ ఏబిసిడి ఇస్ ఎ రెక్టాంగిల్ డయాగ్నల్ ఏసీ ఏసీ అనే ఏసీ డయాగ్నల్ లైన్ యాంగిల్ ఏ అండ్ యాంగిల్ సి ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి యాంగిల్ వన్ ఈక్వల్ టు సో యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ ఫోర్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది సేమ్ యాంగిల్ టూ యాంగిల్ త్రీ కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఓకే సో టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటే ఈ పక్కనే ఉన్న టూ యాంగిల్స్ అనేవి మీకు రెండు సేమ్ గా ఉంటాయి సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటే ఈ యాంగిల్ కూడా మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో అలా అనమాట ఓకే సో దీనికి మీరు ఈక్వేషన్స్ ఇవ్వండి దీనికి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అండ్ ఈ సెకండ్ వన్ కి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఇవ్వండి ఓకే సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు రెక్టాంగిల్ లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో అది రాసుకోండి నెక్స్ట్ ఇన్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఇన్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో రెక్టాంగిల్ లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ఏబికి ఆపోజిట్ సైడ్ డిసి సో ఏబి ఈక్వల్ టు డిసి నెక్స్ట్ ఏడి కి ఆపోజిట్ సైడ్ బిసి సో ఏడి ఈక్వల్ టు బిసి ఓకే సో ఇవి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి మనం రాసుకున్నాము సో మీకు అవసరం అయితే వీటికి కూడా మీరు ఈక్వేషన్స్ నెంబర్స్ ఇవ్వచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అనేది రాసుకుందాం సో ఫస్ట్ బిట్ లో మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి ఏబిసిడి స్క్వేర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి సో టు ప్రూవ్ దట్ టు ప్రూవ్ దట్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ సో ఏబిసిడి మనం స్క్వేర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి దట్ ఈస్ ఫోర్ సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏబి ఈక్వల్ టు బిసి ఈక్వల్ టు సిడి ఈక్వల్ టు ఏడి ఆర్ డిఏ సో ఈ ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఓకే సో ఫస్ట్ బిట్ లో ఈ ఫస్ట్ బిట్ కి ఇప్పుడు మనం సొల్యూషన్ చూస్తున్నాము ఈ బిఫోర్ మొత్తం మనం రాసింది ఏవైతే క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారో సో వాటిని మనం రాసుకున్నాము ఓకే సో వీ నో దట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు రెక్టాంగిల్ అనేది ప్యారలోగ్రామ్ అవుతుంది వీ నో దట్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఏ 
పారలోగ్రామ్ సో మీకు రెక్టాంగిల్ కి పారలోగ్రామ్ కి నేను ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీస్ చెప్పాను ఎక్సర్సైజ్ స్టార్టింగ్ లో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ దగ్గర నేను చెప్పాను పారలోగ్రామ్ ఏంటంటే ఏదైతే ఫోర్ సైడ్స్ క్లోజ్డ్ గా ఉన్న ఫిగర్ ని దానిని మనం పారలాగ్రామ్ అంటాము సో రెక్టాంగిల్ కూడా మీకు పారలాగ్రామ్ అవుతుంది స్క్వేర్ కూడా మీకు పారలాగ్రామ్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ రెక్టాంగిల్ అనేది పారలోగ్రామ్ అవుతుంది దీంట్లో ఏబి పారలల్ టు డిసి సో ఏబి అండ్ డిసి ఇవి రెండు ప్యారలల్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాము ఒకసారి చూడండి సో ఇది ఏబి అండ్ ఇది డిసి సో ఇవి ప్యారలల్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాము ఏబి ప్యారలల్ టు డిసి అండ్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్సల్ లైన్ కూడా ఉంది సో ఈ ఏసి లైన్ వచ్చేసరికి మీకు ట్రాన్స్ఫర్సల్ లైన్ మీకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది డిసి ఇది ఏబి సో ఏసి లైన్ అనేది మీకు ట్రాన్స్ఫర్సల్ లైన్ అవుతుంది సో ఏం చేస్తారంటే మీ ఇది ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా ఓకే సో ఇక్కడ మీకు యాంగిల్స్ వచ్చాయి చూడండి సో క్వశ్చన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి వన్ ఫోర్ టూ త్రీ సో ఆ యాంగిల్స్ రాసుకోండి వన్ సో ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ ఫోర్ ఈ యాంగిల్ టూ అండ్ ఈ యాంగిల్ వచ్చేసరికి త్రీ ఓకే సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్సల్ లైన్ మెన్షన్ చేయండి ఏసీ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఓకే సో ట్రాన్స్ఫర్సల్ లైన్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆల్టర్నేటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్ అవుతాయి యాంగిల్ వన్ కి ఆల్టర్నేటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ యాంగిల్ త్రీ అవుతుంది యాంగిల్ టూ కి ఆల్టర్నేటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ యాంగిల్ ఫోర్ అవుతుంది సో యాంగిల్ వన్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ త్రీ యాంగిల్ టూ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఫోర్ సో ఈ యాంగిల్స్ ఎలా ఈక్వల్ అయ్యాయి అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇక్కడ మనం రాసింది వచ్చేసరికి బైసెక్ట్ అంటే టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కట్ చేస్తుంది కాబట్టి సో యాంగిల్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటే యాంగిల్ ఫోర్ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇవి ఇన్ ఇన్సైడ్ ఉన్నాయి మీకు ఫోర్ యాంగిల్స్ ఇన్సైడ్ ఉన్నాయి సో ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్టర్నేటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అంటాము సో ఇక్కడ సిన్స్ పాయింట్ రాసుకోండి ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ angles are equal okay so alternative interior angles equal and ask now then equation number 3 then equation number 4 ivandi so i put from equation number 1 from equation number 1 equation number 2 1 2 3 and 4. So, ఈ ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి యాంగిల్ వన్ అనేది యాంగిల్ ఫోర్ కి ఈక్వల్ అయింది యాంగిల్ టూ యాంగిల్ త్రీ కి ఈక్వల్ అయింది ఇక్కడ యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ త్రీ కి ఈక్వల్ అయింది యాంగిల్ టూ యాంగిల్ ఫోర్ కి ఈక్వల్ అయింది సో ఈ ఫోర్ యాంగిల్స్ అనేవి మీకు ఈక్వల్ అవుతాయి సో చూడండి యాంగిల్ వన్ మీకు యాంగిల్ ఫోర్ కి ఈక్వల్ అయింది ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ లో రాసుకున్నాం మనం సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఫోర్ మళ్ళీ దేనికి ఈక్వల్ అయింది యాంగిల్ టూ కి ఈక్వల్ అయింది సో యాంగిల్ ఫోర్ యాంగిల్ టూ కి ఈక్వల్ అయింది యాంగిల్ టూ దేనికి ఈక్వల్ అయింది యాంగిల్ త్రీ కి ఈక్వల్ అయింది ఓకే సో యాంగిల్ టూ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ త్రీ సో ఈ ఫోర్ యాంగిల్స్ మీకు ఈక్వల్ అయ్యాయి సో ఇవి లైన్ లో రాసుకోండి ఇప్పుడు యాంగిల్ టూ ఈక్వల్ యాంగిల్ వన్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ టూ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ త్రీ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఫోర్ ఓకే సో ఫ్రమ్ ఈ ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఈ ఫోర్ మీకు యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్ అయ్యాయి ఓకే సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ సో ఇప్పుడు మనం ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటున్నాము ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి మనం సైడ్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పాలి యాంగిల్స్ కాదు ఫస్ట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పాం నెక్స్ట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాము ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి సో ఈ డౌన్ లో ఉండే ట్రయాంగిల్ మనం తీసుకుంటున్నాం ఏబిసి ఇక్కడ యాంగిల్స్ ఏమి వస్తాయి యాంగిల్ త్రీ అండ్ యాంగిల్ ఫోర్ సో అవి కూడా రాసేసుకోండి ఇక్కడ మీకు యాంగిల్ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ యాంగిల్ ఫోర్ వస్తుంది ఈ టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని ఇప్పుడే మీరు రాసుకున్నారు సో యాంగిల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి సో యాంగిల్ త్రీ అండ్ యాంగిల్ ఫోర్ కూడా మీకు ఈక్వల్ అవుతాయి సో యాంగిల్ త్రీ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఫోర్ అవుతుంది సో మనం బిఫోర్ క్వశ్చన్ లో ఆల్రెడీ రాసుకున్నాము ఏవైతే మీకు టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయో వాటికి ఆపోజిట్ లో ఉండే సైడ్స్ కూడా మీకు ఈక్వల్ అవుతాయి ఓకే సో యాంగిల్ త్రీ కి ఆపోజిట్ లో ఉండే సైడ్ మీకు ఈ యాంగిల్ త్రీ కి ఏవైతే ఈ టూ సైడ్స్ మీకు టచ్ అయ్యాయో ఇవి అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతాయి ఆపోజిట్ అంటే టచ్ అవ్వకుండా ఉన్నది యాంగిల్ త్రీ కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏబి అవుతుంది ఓకే సో ఏబి 
ईक्वल टू ऐंगि फोर की ऐंगि फोर की आजिट सैड बीसी ओके सो इवी रेक्वल सो एक्वल टू बीसी नैक्स्ट सेम इला इंकोक ट्रयांगल कदम अड अभी सो नैक्स्ट इन ट्रयांगि एडीसी सो अदे रास इन ट्रयांगि एसी रफ् डग्रम ड्रा चो एसी सो इक ऐंगि उ सेम ऐंगि रास्को सो ऐंगि वन अंड ऐंगि टू पैन उ ट्रयांगि मन ऐंगि वन अंड ऐंगि टू उ सो अभी रासे इक ऐंगि वन अंड ऐंगि टू ओके सेम ऐंगि वन ईक्वल टू ऐंगि टू सो ई टू ऐंगिवल सेम इन मन रास्क कदा अभी अं नैक्स्ट ऐंगि वन को आजिट उ सैडी सीडी आर् डीसी एदना रासकोवच्छ आर् डीसी रास अंड ऐंगि टू ऐंगि टू की आजिट उ सैड एडी अ सो एडी ओके सो इत रास फोर सैड्स ईक्वल सो इक फोर ऐंगिवल काबी आटोमेट आजिट उ सैड्सवल सो एक्वल टू बीसी क्वल टू एक्वल टू बीसी ओके सो ई टू सैड टू सैडक्वल सो आल सैड आल सैड आर्कक्वल सो आल सैडक्वल सो एज ए स्क्वे ओके ऐंगि की आजिट उ सैड्सवल कदा सो सि पाइंट रास्को सैड्स आजिट टू ईक्वल ऐंगि आर्कक्वल नैक्स्ट सेम इकट सो मे फस्ट बिट अने कंप्लीट अंड सैकंड बिट प्रूव चेयल चूँ सो सैकंड बिट इन बीडी बैसे ऐंगि बी ऐस वेल ऐस ऐंगि डी सो बीडी अने डयाग्नल लाइन सारी मल्लि रेक्टांगि ड्रा चयी एबीसीडी रेक्टांगि इकड़क डयाग्नल लाइन वे सर की बीडी अच्छा सैकंड बिट चूँ डयाग्नल बीडी ओके सो बीडी डयाग्नल लाइन सारी ड्रा चयी डयाग्नल लाइन अने ऐंगि डी अंड ऐंगि बी टू ईक्वल पार्ट कटी अब सो इकड़क टू टू ऐंगि वस्तु फाइव सिक्स सैवन एवच्छ ऐंगि फाइव ऐंगि सिक्स ऐंगि सेवन ऐंगि एट सो इला कटे अब आलरे फस्ट बिट इधमे सर की स्क्वे प्रूव चुस्कुर ओके सो ई रेक्टांगि स्क्वे अभी फस्ट बिट इपड़े प्रूव चैन स्क्वे आल सैड्स आल ऐंगिवल उबी सो टू ऐंगिवल सो इक रास्को फ्रम फस्ट बिट फ्रम फस्ट बीट एबीसीज स्क्वे डयाग्नल बैसे बैसे द आजिट ऐंगि सो बीडी बैसे ऐंगि बी ऐस वेल ऐस ऐंगि डी ओके सो दट यह प्रॉब्लम तो मैं वीडियो कंप्लीट वीडियो लास्ट में नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव कंटिव अवतुक वीडियो नचते प्लीज लाइक चयी फ्रेंड्स की षेर चयें अं मैं झानल सब्सक्रैब् चुस्को इप्ड ना प्रॉब्लम की नोट्स डिस्प्ले अवतुँ चक्स थैंक यू अंड थैंक फर् वाचिंग